அனைவருக்கும் வணக்கம் நவீன விவசாயி சேனல் குறை இருக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா உங்கள் நிலத்தில் எந்த பயிர் தேர்ந்தெடுத்தால் அதிகப்படியான மகசூல் கிடைக்கும் அதை தீர்மானிக்கக்கூடிய மண் பரிசோதனை செய்வதற்காக மண் மாதிரி எப்படி எடுக்கிறது அதை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கரண்டி எடுத்திருக்கோம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் அளவுள்ள ஒரு அளவுகோல் எடுத்திருக்கோம் அப்புறம் மண்ணை சேமி சேமிக்கிறதுக்கு தேவையான ஒரு பை எடுத்திருக்கோம் அப்புறம் மண் வெட்டதுக்கு தேவையான மண் வெட்டி எடுத்திருக்கோம் மண் மாதிரி ஒரு ஏக்கரில் அஞ்சு அல்லது ஆறு இடங்களில் எடுக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வெட்டும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதே ஆப்போசிட் சைடில் ஒரு வெட்டும் வெட்டணும் அந்த இப்போ வெட்டின மண்ணை அப்படியே எடுத்து அப்புறப்படுத்தணும் அந்த மண் நமக்கு தேவையில்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இப்போ வெட்டும்போது இப்போ இந்த மாதிரி வெட்டினா வி வடிவ ஒரு நமக்கு ஒரு பள்ளம் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி தான் எடுக்கணும் வி வடிவ பள்ளமாக தான் இருக்கணும் அது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் அளவுலதா அளவுள்ள குழியா இருக்கான்னு நம்ம இப்போ ஸ்கேலை வச்சு பார்க்க போறோம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த மாதிரி தான் கரெக்டா பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் இருக்குது இந்த மாதிரி நீங்களும் பார்த்துக்கிடணும் கரெக்டா பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் அளவுல தான் இருக்கணும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கரண்டியை வச்சு அந்த சைட்ல உள்ள மண்ணை ஸ்லைஸ் பண்றோம் அதாவது சுரண்டி எடுக்கிறோம் இந்த மாதிரி நீங்களும் எடுக்கணும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏக்கர்ல அஞ்சு அல்லது ஆறு இடத்துல எடுக்கணும்னு சொன்னேன் அதை நீங்க முன்கூட்டியே அந்த இடங்கள்ல ஒரு மார்க் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதாவது குச்சியோ செருவியோ அந்த மாதிரி ஒரு மார்க் பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அப்புறம் மண் மாதிரி எங்கெல்லாம் எடுக்கக்கூடாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாத்திகளா இருக்கக்கூடாது பாத்தி மரப்பு ஓரங்கள்ல எடுக்கக்கூடாது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வாய்க்கால் எடுக்கக்கூடாது கிணறு கிணறு இருந்ததுன்னா அந்த ஏரியாவில் எடுக்கக்கூடாது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மரல் நிலங்கள்ல எடுக்கக்கூடாது அது அப்போ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா சென்றான இடத்துல தான் எடுக்கணும் உங்கள் நிலத்தில் சென்றான இடத்துல தான் எடுக்கணும் அதில் நீங்கள் கவனமாக இருக்கணும் இந்த மாதிரியான ஓரங்களில் எடுத்தால் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்காது மண் மண் ஆய்வு செய்யும் போது சரியான தீர்வு கிடைக்காது முக்கிய குறிப்பு பார்த்தீங்கன்னா நிலம் தரிசாக இருக்கும்போது தான் எடுக்கணும் எதனால் சொல்கிறேன்னா எதாவது நீங்கள் பயிரிட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக மண் ஆய்வு செய்ய முடியாது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உரமிட்டு குறைஞ்சது மூன்று மூன்று மாத இடைவெளியாவது இருக்கணும் அப்போ தான் மண் மாதிரி எடுக்க வேண்டும் இல்லைன்னா எடுக்கக்கூடாது உரமிட்டு மூணு மாதம் கழிச்சு தான் நீங்கள் மண் மாதிரி எடுக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது உங்கள்கிட்ட நீங்கள் மண் மாதிரி எடுக்கக்கூடிய இடத்துல ஏதாவது தூசி குப்பை ஏதாவது இருந்தனாலும் நீங்கள் அதை கையால் அப்புறப்படுத்திட்டு எடுக்கலாம் இந்த மாதிரி தான் எடுக்கணும் மண் மாதிரி எடுக்கிறதுனால என்னென்ன பயன்கள்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பார்த்தீங்கன்னா மண் மண் ஆய்வு கூடங்களில் என்ன சொல்லிடுவாங்கன்னா பிஹெச் மண்ணோட கார அமிலங்களை சொல்லிடுவாங்க அதோடி மட்டும் இல்லாமல் மண்ணில் எந்தெந்த சத்து பற்றாக்குறையெல்லாம் இருக்குது அதையும் சொல்லிடுவாங்க அதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சாவே தெரிஞ்சாலே நம்ம என்னென்ன சத்து பற்றாக்குறை நம்ம நிலத்தில் இல்லையோ அதெல்லாம் போட்டு நம்ம மண் நம்ம மண்ணை நிவர்த்தி பண்ணிக்கலாம் மண் ஆய்வு ஆய்வு கூட எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயுமே அரசாங்கமே வச்சுருக்கோம் என்னோட டிஸ்ட்ரிக் பார்த்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரி மாவட்டம் என்னோட டிஸ்ட்ரிக்டில் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பால் பண்ணை அப்படின்னு ஒரு ஊர் பால் பண்ணை அப்படின்னு ஒரு இடத்துல அதாவது நடுகாட்டு இசைக்கியம்மன் கோயிலுக்கு போகக்கூடிய வழியில் இருக்குது உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில் எங்கே இருக்குன்னு தெரில அதாவது கண்டிப்பாக இது சிட்டியில் தான் இருக்கும் சிட்டியோட சென்டரில் தான் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் தெரிஞ்சு மண் ஆய்வு கண்டிப்பாக செய்யணும் இது பார்த்தீங்கன்னா மண் ஆய்வு புதுசாக விவசாயம் பண்ணுறது தான் செய்யணுமானா இல்லை விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய விவசாயியும் செய்யணும் கண்டிப்பாக மண் பரிசோதனை செஞ்சு நம்ம பயிரிட்டோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நினச்சதோடி அதிகப்படியான மகசூல் கிடைக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக நம்ம மண் பரிசோதனை செய்யணும் மண் பரிசோதனை செய்யாமல் நம்ம பயிரிட்டோம்னா நம்ம நினச்சதோடி குறைந்த அளவு தான் மகசூல் கிடைக்கும் அதாவது ஒவ்வொரு பயிருக்கும் ஒவ்வொரு பிஹெச் இருக்கும் அதாவது காரமிலையில் இருக்கும் இந்த மண்ணில் இந்த பயிர் விளையும் அப்படின்னு இருக்கும் அதனால் மண் பரிசோதனை செஞ்சு நம்ம பயிரிடணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ மூணாவது இடத்துல எடுக்கிறோம் அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சில செடிகள்லாம் வளர்ந்துருக்கு அந்த செடிகளை அப்புறப்படுத்துகிறோம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேளான இடத்துல தான் எடுக்கணும் எதனால் சொல்கிறேன்னா நிழலான இடத்துல எடுத்திருந்தால் ஏதாவது ஒரு நன்மை செய்யக்கூடிய பாக்டீரியா பெருகியிருக்கலாம் அல்லது தீமை செய்யக்கூடிய பாக்டீரியா பெருகியிருக்கலாம் வேளான ஏரியாவில் எடுத்தோம்னா கண்டிப்பாக எது கரெக்டாக இருக்கோ அதுதான் இருக்கும் அதனால தான் நம்ம வேளான இடம் எடுத்திருக்கோம் அப்புறம் பார்த்த
பத்து அல்லது இருபது கிராம் கொண்டு போகக்கூடாது கண்டிப்பாக ரெண்டு கிலோ கொண்டு போகணும் நம்ம ஏன் மண் மாதிரி பதினஞ்சு சென்டிமீட்டரில் எடுக்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் தான் பயிருக்கு தேவையான சத்துக்கள் மற்றும் பேக்டீரியாக்கள்லாம் இருக்கிறோம் இருக்கும் அதனால தான் நம்ம பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் அளவில் எடுக்கிறோம் பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு மேலே போக தேவையில்லை இப்போ நம்ம மண்ணை உலர்த்த போகிறோம் உலர்த்தது எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மர நிழலான ஏரியாவில் தான் உலர்த்த உலர்த்தணும் எதனால் வெயிலான ஏரியாவில் உலர்த்தக்கூடாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெயில் அடிக்கும்போது மண்ணில் அதிகப்படியான பேக்டீரியாக்கள்லாம் இருக்கும் நன்மை செய்யக்கூடிய பேக்டீரியாக்கள்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் இறந்துடும் அதனால் மண் ஆய்வு செய்யும்போது நமக்கு சரியான ரிசல்ட் கிடைக்காது அதனால தான் நம்ம நிழலான ஏரியாவில் உலர்த்துகிறோம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் காலத்தை பத்து மணிக்கு எடுத்தீங்கன்னா பன்னெண்டு மணிக்கு மண் பரிசோதனை நிலையத்துக்கு நீங்கள் கொண்டு போனீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் அதாவது மண் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல உலர்ந்த நிலையில் தான் இருக்கணும் ஈரமாக இருந்தால் மண் பரிசோதனை செய்ய மாட்டாங்க இதில் நீங்கள் கவனமாக இருக்கணும் நான் சொன்ன முறைகளில் மண் பரிசோதனைக்கு தேவையான மண் மாதிரி எடுத்து நீங்கள் விவசாயிகள் அனைவரும் அதிகப்படியான மகசூல் பெற வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்